Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 1 e 2. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, veio a conhecer a fama de Jesus e disse aos seus oficiais, certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos e é por isso que os poderes operam através dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dois versículos que mostram o suficiente para entendermos o quanto a ignorância humana e a superstição nos levam ao erro. Erro de julgamento, erro de crença, de fé e muitos outros mais decorrentes desse erro. Quem era Herodes? Herodes era o rei, o rei de toda a Judéia. Mas ele era um homem supersticioso, além de ignorante. Supersticioso porque a sua religião era uma religião assim, ele era romano, sua religião era supersticiosa. Havia Deus para tudo. Deus da guerra, Deus da fertilidade, Deus da colheita, Deus do sol, Deus da lua, Deus da é, prosperidade, Deus da riqueza, Deus, Deus do que você imaginar eles tinham. E para cada um tinha que ser feito um tipo de sacrifício diferente. Essa era a crença dele. Mas o povo que estava sob o seu domínio, o povo judeu, acreditava num Deus único. Isso para o romano era muito estranho. Assim como para o judeu era estranho o contrário. Então o judeu considerava, e sempre foi assim, o seu Deus único, superior a todos os outros deuses, com D minúsculo, por assim dizer. E que somente havia acontecido de eles estarem sob o domínio romano, não porque o Deus dos romanos, os deuses romanos eram maiores, mas porque o Deus dos judeus os havia castigado por causa da sua infidelidade e aí os abandonou a própria sorte, o que de fato ocorre. Sempre ocorreu assim na história. Essa sempre foi a leitura do povo judeu. Se uma desgraça acontece sobre a vida deles, essa desgraça acontece por causa de alguma infidelidade que o povo cometeu. Enquanto nação, o seu desvio na fé, adorando deuses falsos. E quem são esses deuses falsos? Deuses semelhantes aos deuses dos romanos. É uma contextualização bem razoável, bem por cima, bem superficial, do que era a diferença entre os judeus e os romanos no tocante à fé. A fé dos romanos era múltipla. 
quase que infinita. Chegava um Deus novo, esse Deus aí tem a ver com o que mesmo? Será que se eu rezar para ele, não vai ter nenhum problema com outro Deus que tenha a mesma coisa? Não, mas se eu oferecer sacrifício para os dois, não tem problema. Então ele oferecia sacrifício para os dois para conseguir aquilo que queria alcançar. Enfim, Herodes, quando ouviu falar de Jesus, que fazia milagres, que fazia prodígios, etc., isso não vinha da parte dos romanos, vinha da parte dos judeus. Ele não conhecia Jesus. Então o que ele pensou? É João Batista. Ele ressuscitou e por causa disso há um poder nele para ele fazer essas coisas. Essa foi a conclusão de Herodes. Ele disse aos seus oficiais, versículo 2, certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos e, por isso, o, é, por, e é por isso que os poderes operam através dele. Gente, que fundamento tem isso? Veja como Herodes não procura saber. Ele tira a conclusão rapidamente porque ouviu falar. Olha, tem alguém fazendo milagre, tá um tal de Jesus. Fala, que Jesus que nada. Isso aí deve ser João que ressuscitou. Ele mandou decapitar João, e a gente vai ver isso no próximo estudo. Mas a fé dele é tão bagunçada, tão misturada com tantas coisas, que ele tira essa conclusão sem meio, ao menos pesquisar um pouquinho. Se ele tivesse esse esforço, saberia quem é Jesus. E lá pelas tantas, quando Jesus for... É, julgado, vão levar Jesus até ele. E ele vai querer o quê? Vai querer que Jesus faça um milagre, um sinal, faz aí alguma coisa. Veja, o desprezo e a ignorância desse homem. Faz, faz um milagre aí que eu quero ver, faz. E Jesus não dá a mínima atenção, ele não responde a ele. E aí ele manda de volta, ah, manda de volta para Pilatos, é daqui. O desprezo ignorância, superstição. Eu não sei como é que está a sua fé. Eu espero que ela seja bem católica. E para ser bem católico, de verdade, você não precisa conhecer tudo, não. Todos os documentos, até porque eu não conheço ninguém que saiba. Todos os documentos da igreja, todos os livros de histórias de santos, conhecendo todos os concílios, sabendo da, na ponta da língua, tudo na memória. Não, não tem. Esse tesouro maravilhoso, milenar, bimilenar da fé católica, não é necessário para você ser um bom católico, católico verdadeiro. O que é necessário é que você creia com a igreja. Porque mesmo que você seja um analfabeto, está aqui ouvindo, né? mas é um analfabeto ou cego não cons... e não aprendeu a ler braille, se você aplicar bem os seus ouvidos, e aí ele desculpou, fazia. A maioria do povo que seguia Jesus, dos discípulos, não sabia escrever. Não era letrado, mas eles tinham ouvidos para ouvir, como Jesus sempre gostava de dizer após as parábolas, principalmente as parábolas do reino dos céus. Se tivermos ouvidos para ouvir a Deus, que fala hoje através da sua igreja, nós seremos católicos. Nós estaremos com a fé segura. Nós não estaremos à mercê da superstição. O que é superstição? Tem muita superstição hoje. Gente que faz simpatia achando que é novena. Novena é novena, simpatia é outra coisa. São uma espécie de pequenas oferendas que se presta a entidades, espíritos ou a própria sorte. Novena não. Novena é uma oração dirigida a um santo de Deus, canonizado, e que a igreja aprova as suas orações e que tem paróquias com ele como ou ela como padroeiro, como padroeira. E aí se reza uma novena a fim de obter graças e, sobretudo, alcançar 
maior grau de santidade. É para isso que se reza a novena. Então, há uma diferença muito grande. Não sejamos como Herodes, ignorantes na fé, nem supersticiosos. Ah, eu sou católico, mas eu tenho aquele negócio de Buda ali virado para costa para porta. Aí eu tenho uns bonequinhos que tem umas, moed umas moedinhas, uns dinheirinhos diferentes ali que eu tenho que deixar ali porque para dar sorte. Aí eu tenho é, pé de coelho, tem figa, tem não sei o que, tudo quanto é amuleto de sorte. Não é cristão, não é católico. É diferente de você usar uma medalha da Virgem Maria, como eu tenho a minha medalha de Nossa Senhora das Graças, eu sempre rezo no final, não é? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sou devoto de Nossa Senhora das Graças. É diferente porque quando eu olho para essa medalha, eu vejo o quê? Eu vejo a salvação de Deus através de Nossa Senhora. Eu vejo as graças que Deus quer derramar pelo mundo através dela. E eu vejo o exemplo da Mãe de Deus, da Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, para seguir. Então não é um amuleto, é fé católica. Então não confunda as coisas. Não confunda a sua fé, não seja como Herodes. Aí diante de um fato de acontecimento, ah, deve ser tal coisa assim. E aí mistura aquilo que é santo com o que é pagão. Aquilo que é de Deus com o que não é de Deus. Aquilo que é santo com a superstição. E aí correndo um sério risco de perder a salvação, de perder o céu. Você que é batizado, você que é da igreja, você não pode cair nessa armadilha. E como se cai nessa armadilha? É só ficar de curiosidade com um monte de coisas do mundo. Alguém está falando que está prevendo o futuro, você vai lá ver o futuro. Vai. Vai ver o seu futuro lá. Lá não é fé católica, não. Lá é o ocultismo que é condenado pela nossa fé. Ah, mas as pessoas estão é, é, de boa vontade, mas elas não acreditam que nosso Senhor Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Se acreditassem, seriam católicos. Seriam cristãos. Então, esses lugares onde vai ler sua mão, onde vão colocar é, é, cartas na mesa, jogar objetos para descobrir sorte futuro, não são lugares católicos. Não são lugares católicos. Então não se confunda. Tem muita gente que vai lá? Tem, tem gente que vai lá. Mas essas pessoas que vão lá, elas não são católicas. Você é católico? Então por que você está indo lá? é porque você está ignorando a sua fé e misturando fé com superstição. Está na hora de amadurecer na fé. O catecismo da igreja católica é a via ordinária para você fazer isso. Para você ter essa leitura. Ah, mas é um livro muito grande, muito grosso, tem muita coisa que eu não entendo. Mas você vai entender com calma. Primeiro, vamos fazendo aqui o estudo bíblico. Vão, vem, caminha com a, com a gente aqui, caminha com a Canção Nova. Vem fazendo estudo bíblico, nós vamos fazendo o diário espiritual todos os dias, você vai conhecendo a palavra de Deus, vai lutando para colocar em prática, volta a frequentar a missa, volta a frequentar os sacramentos, então tem que se confessar para voltar a ir à missa e comungar. Entende? E assim você vai aos poucos voltando à vida eclesial, entendendo melhor a sua fé. E nas dúvidas, ah, tem muita coisa que você pode acessar, livros, né? Tem nossos artigos no nosso site, nosso portal Canção Nova, no formação.cançãonova.com. Muita coisa para você aprender fé e teologia. Vamos anotar o nosso diário? Não tem nada para escrever aqui de promessa, nem ordem, nem princípio eterno. Mas qual a mensagem de Deus para você hoje? E como colocar isso em prática na sua vida? Anota isso no seu diário. E vamos lutar para viver. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o seu like. O seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib? 
aqui na descrição do vídeo você encontra o passo a passo. E claro, gente, não deixe de colocar aqui o seu comentário. O que essa palavra falou com você? O que você tem experimentado através do estudo bíblico? Coloque aqui nos comentários depois que o vídeo passar ao vivo, tá bom? Coloque nos comentários porque ele vai ficar gravado aqui e muita gente vai ser alimentado também com o seu testemunho. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.